تر ټاکنو وروسته پیلیږي دا او د چین په تجارتي او مالي سیاستونو باندې د امریکا نیوکې هم راست پرو قدرمنو لیدونکو بیا هم تاسو ته خراغ لاست وایم نن چهار شنبه ده د زمری درویشتمه اول رازهی د نننه خبرونی سرتیکی واورو ولسمشر محمد اشرف غنی افغان امنیتی ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د سولې د تړون تر تصویبېدو دی په جدیت خپلې دندې ترسره کړي جمهور رئیس دانل ترامپ د چین پر تجارتي او مالي سیاستونو نیوکې وکړې خو پر هانکانګ یې د بیجنګ پر فشارونو انتقاد ونه کړ او د کورنیو تولیداتو څخه د ګټې اخیستنې او ښځینه لاسي صنایعو ته د بازار موندنې دپاره په کندهار کې د نندارتون په اړه هم په زړه پورې رپورټ لرو هیله ده تر پایه موږ سره مل اوسئ سلامونه او ښې چارې زه ښایسته سعادت لامه یم ولسمشر اشرف غنی وای چې د هیواد پر دفاعی ځواکونو هیڅ ډول معامله د منلو وړ نه ده آیا د ښاغلي غنی دا خبرې د طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته اشاره ده په دې اړه ځینې څېړونکي وایي چې ښایي ولسمشر غنی په دوحې کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د ترسره کېدونکو مذاکراتو په اړه زیات جزیات ونه لري او یا هم جزیات ولري او ورسره مخالف وي رحیم ګل ساروان په دې اړه پوره رپورټ برابر کړی افغان امنیتی ځواکونو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې ورځې وینا او د سولې په تړاوې څرګندونې د طالب ویان غبرګون راپورته کړی ویلی دي چې د روانو مذاکراتو خبر نه دي ولسمشر غنی تیره ورځ وویل چې د سولې په تړاو به یوه مشترکه اعلامیه خپره شي پیمان نو به کار نیست یک اعلامیه مشترک در روز که صلح ان شاء الله مذاکرات شروع شو و صادر خواهد شد که د او چی می اول که دولت جمهوری اسلامی افغانستان دولت رسمی مشروع و نماینده تمام مردم افغانستان است ولس مشر غنی په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې په افغان امنیتی او دفاعی ځواکونو به هیڅ ډول معامله ونه شي یعنی د امنیتی او دفاعی قوا راتون کی باندې به هیڅ نو معامله نه کیږي تاسو به باطل تل باید هیڅ موافقت نامه که در او هویت و اقتدار ملی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مزون نباشه قابل قبول نیست خوانی طالب چارواکی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په تړاو داسې څرګندونې کوي چې هیڅ مطرح شوی نه دي د طالبانو د وخت د امر بالمعروف وزیر مولوی قلم الدین وایي چې دا څرګندونې د سولې خنډ ګرځي نو د طالبانو په مذاکراتو کې د اردو انحلال راغلی ده چې دی په اردو ټینګار کوي نه د طالبانو په مذاکراتو کې په بیرغ باندې کومه خبره شوې ده او چې دی په هغه باندې تمرکز کوي فقط دومره خبر ده چې د خلکو ازهان په دغه متعلق باندې مخدوش کې او ځان صحیح وښيي او په اصل واقع کې هیڅ خبره نشته څېړونکی اسد وحیدي بیا وایي چې ښایي ولسمشر د مذاکراتو له زیاتو جزیاتو خبر نه وي څه چې ولسمشر غني وویل هغه د افغان حکومت اندېښنې تشویشونه او د حکومت وارخطایي ښيي ډېر واضح دي څه چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ روان دي تر ډېره پورې په دې خبرو کې حکومت ګوښه شوی څنګ ته شوی معلومات نه ورکول کېږي او په ویره کې دی چې څه د طالبانو او امریکایانو ترمنځ تېرېږي په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ اتم پړاو مذاکرات د اختر په دوهمه ناوخته پای ته ورسېدل او دواړه لوري خپل مشرانو سره پرې سلا کوي رحیم ګل څاروان اشنا تلویزیون کابل د افغان ولسمشر دویم رستیال محمد سرور دانش بیا وایي چې په دوحې کې د امریکا او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ خبرې بشپړې شوې دي او ټاکل شوې چې د طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ به هم خبرې د روان لمریز کال د تلې د شپږمې د جمهوري ریاست د ټاکنو وروسته بیا پیل شي هغه دانش په خپل فیسبوک پاڼه کې هم لیکلي چې تر اوسه امریکا او طالبانو په خپلو کې مذاکرات کړي دي او کوي یې ښاغلي دانش دا ویلي چې د افغانستان د پخلاینې دپاره د امریکا د ځانګړي استازي او د طالبانو د استازو ترمنځ یوازې د دواړو غاړو پورې پر اړوند مسلو بحثونه شوي او د هېواد د سیاسي نظام پر بڼې اساسي قانون او د افغانستان په دولت پورې پر اړوندو مسلو تر اوسه له طالبانو سره خبرې نه دي شوي 
او د افغانستان دولت په دې برخه کې د خبرو یو طرف دی تمه ده چې د لوی اختر د رخصتی وروسته به د امریکا او طالبانو استازي د خپلو مشرانو سره د سلام مشورو وروسته بیرته د خبرو میز ته حاضر شي تر دې وړاندې قدرمنو لیدونکو افغانانو چې خپل اختر یې د سولې په تړاو په هیلو ون منظر په همدې تړاو د یو نامعلوم حالت سره هم لاس او ګریوان دي مخامخ دي او ډیر اندیښمن هم دي د همدې ګونګ وضعیت بیل اړخونه د سیاسي چارو کارپو سید خالد سادات صاحب سره څېړو چې د کابل د استودیو څخه موږ سره مل دی سادات صاحب د زړه له کومې مننه له تاسو نه کور ودان صاحب افغان حکومت وایي چې که دقیق وایم د جمهور رئیس مرستیال محمد سرور دانش صاحب بیا وایي چې طالبانو سره خبرې له ټاکنو وروسته بیا پیلېږي خو نور یې په ځواب کې وایي چې هغه له جزئیاتو ښایي نوي خبر د ټاکنو د سرنوشت په اړه ستاسو غبرګون څه دی صاحب زه فکر کوم چې دوه مسلې ډېرې مهمې دي او دا باید تر بحث لاندې ونیول شي یو دا ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کومې خبرې مخکې لاړې تر اوسه پورې افغان حکومت د افغانستان خلکو ته هغه جزئیات چې د پرمختګ وړ اوسي او موږ ورته خو ډېر خوشبینو سره بده مرغه نه لیدل کېږي فقط د پرمختګ خبره کېږي اما د پرمختګ جزئیات نه ورکول کېږي دا د دې باعث شوی دی چې افغان حکومت فوکس په دې وکړي تمرکز په دې وکړي چې انتخابات او ټاکنو مسله ده دویمه مسله ده د سولې د مطالعاتو له منظره افغان حکومت او طالبان هغه حد کې نه چې دوی د دولت د تشکیل او د دولت د جوړښت په تړاو باندې خبرې وکړي یا په آینده کې د داسې یو نظام چې هغه کې بدلون پیدا شي نو بنان افغان حکومت کوښښ کې تر څو زیات تمرکز په ټاکنو باندې وکړي د سولې سره هم موازي حرکت وکړي او هغه بهامات باید له منځه لاړ شي چې افغان حکومت ته قابل د سوال دی او قابل د پوښتنې دي یعنې په دې معنا باندې چې تر اوسه پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو او اترو په چوکاټ کې هغه یو چټک پرمختګ چې افغان حکومت لپاره قابل د بحث اوسي قابل د پرمختګ اوسي نه دی تعریف شوی خبرو ته برا شو چې دغه مخکنۍ پوښتنه به بیا تکرار کړم په خپله ولسمشر غني وایي چې د هېواد په دفاعي ځواکونو هیڅ ډول معامله د منلو وړ نه ده آیا د کاغلی غني دا خبرې د طالبانو سره د سولې په لور یو ډول اشاره ده ستاسو په نظر زه فکر کوم دا د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ولس ته یو ځواب دی په دې معنا باندې چې دلته یو مختلف بحثونه مطرح کیږي د نظام د بدلون بحث مطرح کیږي په عین زمانه کې د موقت بحث را مطرح کیږي او خصوصا د طالبانو د سیاسي پلاوې مرکچي خبرې چې په مسکو کې وکړي چې د ملي امنیتي ځواکونو د پاشل کېدو او بیا اګر چې خپلې خبرې بیرته واغستلې اما دا اندېښنې د افغانستان د خلکو لپاره موجودې دي زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو ته او د روان وضعیت یو مثبت ځواب دی چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د افغانستان ملي امنیتي چوکاټ په صورت د پاشل کېدو ور نه ده او د نظام د بقا په معنا باندې تعریف کېږي. بله صاحب د یو سیاسي کارپو په توګه چې په افغانستان کې وای سیاسي کارپوهان ډېر رسیدلي دي تاسو څه فکر کوئ د سولې بهیر د افغانستان په خیر ګوري ځکه ځینې افغانان خو وای چې زموږ په ملک د پاکستان سره د سولې په نوم په اصل کې معامله شوې ده. زه په دې باور یم چې د هومره کمزورې سوله هم اوسي یا هومره د سولې هغه تعریف کوي د جنګ سره ته مونږ پرتله کوو مقایسه یې کوو نو سوله خو درسته خبره ده طبیعي خبره ده چې په اوس وخت کې د افغانستان د خلکو رواني ذهنیت لپاره یو مثبت ځواب دی اما په روان وضعیت کې په ګونګ حالت کې یا په عین زمانه کې د پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ که پټې خبرې کیږي او افغانستان خلک یا د افغانستان حکومت څنګه ته پاتې کیږي دا د اندېښنې خبره ده مونږ عین مذاکرات په نولس سوه یا اوه اتیا کال کې د جنیوا مذاکرات درلودل چې د کورنۍ جګړې په علامه شوه د کورنۍ جګړې په په بیا باندې تمام شو د افغانستان خلکو لپاره دا دا سوالونه دي نو په دې حساب دا به بهتره وي چې انتخابات تر سره شي بلې زه باور لرم چې انتخابات د یو نظام لپاره د نظام د بقا لپاره یو نورمال تعریف ته یو نورمال حرکت ده د دیموکراسۍ تمثیل لپاره یو منل شوی اصل ده نو بنا په خپل جهتونه باید په موازي ډول مخکې لاړ شي پاکستان چې نن د هند څخه د جلا کېدو کلی زنمانځي وایي چې که کشمیر لانجه لوی شو مجبور دی چې خپل ځواکونه د دیورن له کرښې کشمیر ته ولېږدوي آیا پاکستان په لوی لاس غواړي چې د کشمیر په مسله کې د افغانستان مسله هم ورغوټه کړي د پاکستانی سیاسی نظریات یو بحث مهم ده د خصوصا د نواز شریف د د ملي امنیت د سلاکار دکتورین د سرتاج عزیز دکتورین هغه دا وی چې من په کابل کې کابینت غواړو د کشمیر مسله باید حل شي او دا د پاکستان د سیاسي ادبیاتو یو برخه ګرځیدلې ده نو بنان پاکستان په اوس وخت کې د کشمیر نقطه د کشمیر مسله د خپل قدرت یو نقطه بولي او د خپل قدرت یو تمرکز بولي نو دې ته په کتو سره زه فکر کوم چې د د کشمیر مسله د هندوستان او پاکستان ترمنځ شو اوس په یو کړکچن حالت کې ده پاکستان کو خخ کې تر سو د امریکا انو سره نړیوالو سره د افغانستان مسله مقابل کې د کشمیر مسله ځان په ګټه حل کړه بله ډیره زیاته مننه کو کور موادان خوشاله او بریالی او سعادت سره
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې د پیښو کره کتنه او شوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع امران خان چې د پاکستان څخه د آزادۍ درې او یایمه کلیزه له کشمیریان سره د یو والی په خودلو مانزی دای وای نن په مظفر آباد کې په خپل وینا کې دا ویل چې د هند حکومت لخوا د دې کشمیر د نیمه خود مختاری حیثیت ختمولو پریکړه یو لوی استراتیژیک تیروتنه ده او دا به هند ته ګرانه پریوزي په دې اړه نور تفصیل به د بریښنا او مرخي نه راواخم چې په خبرونه کې راسره مل ده بریښنا جان استړی مشي د عمران خان د خبرو مهم ټکي نور مهم ټکي څه و خیسته جان د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د پاکستانی کشمیر په پلازمینه مسافر آباد کې د هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې هند ته د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د هر ډول برید پر وړاندې خبرداری ورکړ عمران خان ویلي د مودي د څپیړ ځواب به په سوک ورکړي او وخت رسیدلی چې هند ته سبق ور وښيي عمران خان زیاته کړه چې پاوز د اعتبار وړ استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې ګواکې هند د پاکستان واک لاندې کشمیر امیر که ده برید پلان لری او پاکستان بشپر زواب ویلو تا چمتو دای خود هند پاوز مشر به پین راود پرون سه شنبه هندی رسانای تا ویل چه هند پاکستان لعرخه ده هر دول چلنج زواب ویلو تا تیار دای او ده پاکستان تر واکلان ده کشمیر که ده پاکستانی زواکونو تا حرکاتو تا اندیخمن ندای د پاکستان صدر اعظم عمران خان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د نوی دلی وروسته اقدام بیا وغند او خبرداری ورکړ چې دا ډول اقدام سیمه ایز سوله د خطر سره مخامخ ولای شي عمران خان نن د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د پاکستان تر واک لاندې کشمیر ته تللی او هلته یې کشمیریانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی د کورواکۍ لپاره روانه مبارزه کې به یې یوازې پرې نږدي دنیا کې نظر کشمیر په اوس د نړۍ نظر په کشمیر دی دا اوس پاکستان پورې اړه لري چې د کشمیر معامله په نړۍ کې نور څنګه راپورته کړي زه نن د دې حکومت مخامخ مسؤلیت اخلم چې زه به د کشمیر د غږ پورته کولو استازی توب کوم کشمیر ته د عمران خان له سفر یوه ورځ مخکې پاکستان په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه د پاکستان ولسمشر عارف علوی نن چار شنبه ویل چې د هیواد د آزادۍ ورځ د هند تر واک لاندې کشمیریانو سره په یووالي کې لمانځي هم پر اگر جګړه جګړه پر موږ جګړه وتپل شي دا جګړه به یوازې په دوه هیوادونو کې نه وي ټوله سیمه او نړۍ به د جګړې پایلې احساس کړي حتی اوس هم موږ هندي واکمنانو ته وایو چې احتیاط وکړئ او وضعیت هغه حد ته مه وړئ چې بېرته راتګ ممکن نه وي اسلام آباد د هند دا اقدام نړیوالې سولې ته ګواښ بولي او وایي چې دا پریکړه به په کشمیر کې قومي تصفیې ته لاره پرانیزي خو نوې دلی په کشمیر کې بدلونونه خپله کورنۍ مسله بولي او د بهرنیو چارو وزارت یې ویلي چې ای چا ته به خپلو کورنیو معاملو کې د لاس وهنې اجازه ور نه کړي دا ډېر ښه کار دی چې باید ډېر پخوا شوی وای هند له کشمیره تر کینیا کماري پورې خاوره ده او باید داسې پاتې شي خو د یو ځای کېدو یوه لار شته د قوې نه استفاده نشي کېدای او هغوی په زندان کې نشي اچولی دا یې سمه لار وه خو لږ تر لږه باید د کشمیر له خلکو سره مشوره شوې وای چې هغوی څه غواړي یو جګپوړي هندي چارواکي نن چار شنبه وویل چې د هند په جمو او کشمیر ایالت کې وضعیت آرامه دی موږ داسې راپورونه ترلاسه کړي چې عمومي وضعیت آرام دی د سرینګر په ګډون یو شمېر نورو برخو کې د مخنیوي عواملو نور هم ثبات رامنځته کړی دا ارامتیا به نن تر ماخستن پورې دوام وکړي دلته یو څه کوچنۍ سیمه ایزې پېښې شوې چې په خپله په محلي کچه ورسره چلند شوې په نورو برخو کې عامه اکمالات لوی لارې هوایي ډګر او طبي تاسیسات د عادي کېدو خواته روان دي کشمیر د هند او پاکستان تر منځ پرته غرنۍ سیمه ده چې دواړه هیوادونه یې د ملکیت ادعا کوي او دا مهال د دواړو هیوادونو تر منځ ویشل شوې ده بلخوا په واشنگتن کې د پاکستان سفیر اسد مجید امریکایی ورسپانی نیویورک ټایم سره په مرکه کې ویلي چې کشمیر او افغانستان دوه بیلې مسلې دي او د یو بل سره یې د تړلو هڅه نه کوي خو که د ختیز لور ته جنجال زیات شي د پاکستان پام به خپلې لویدیزې پولې یعنې د افغانستان خوا ته کم شي تر دې وړاندې د پاکستان په ملي اسمبلۍ کې د مخالف ګوند مشر شهباز شریف غوښتنه کړې وه چې پاکستان باید په با افغانستان کې د سولې په بدل له امریکا څخه د کشمیر د وضعیت د ښه کولو غوښتنه وکړي ښایسته جانې ډېره مننه بریښنا جانې کور ودان
ده ده ترسنگ جمهور رئیس دانالد ترامپ وی چه ده بیجنگ او هانکانگ ترمنز تاوتری خواله بخپلا ده دوی ترمنز هوارشی اگه ده چین پا تجارتی او مالی سیاستونو نیوه که اکره خوب پر هانکانگی ده بیجنگ پا فشارونو انتخاد وانه کرد بلخوا امریکا ده چین پا یوشمیر محصولات و گومکی تعرفی هم زنده ولی دی ده خبر نور جزیات ده خپل همکار سمیولا جلازی سیبس خواه اخلم چه ده کانگریس مانه لمخ را سرم ملده جلازی سیبس تری مشه تعرفی تر کوم وقت زنده ول کیگی او کوم تو کی دی چه ده اوست ده پارا تعرفی پر نلگیگی کسی جانی سلامون تاسی تا امریکا غواری چی ده چین پر یوش میر حقو وارداتو لس فیصد مالیا وزنده وی چی تاکل شوی و ده سپتمبر پر لومره نی تا پر لگه دلی وای پا ده غو محصولاتو کی کمپیوترون، مونیتورون، ویدیو گیمون، تلیفونون، جامع، بوتون او ده ماشومانو ده لوبو شیان شامل دی ده امریکا ده تجارت یه واستازی با ویل چی ده غی اقدام ده امریکایی مشتریانو د ملاتار او د دوی د کومک په هدف کړی ځکه د نوې کال په وخت کې دوی ډیر دغه توکي اخلي بل خو امریکا متحده ایالاتونو د روغتیا ملي امنیت او خوندیتو په ګډون یو ډله نور چینایي محصولات هم له ګمرکي محصول یا طرفو څخه استثنا کړي دي د هانکانګ په هوایي ډګر کې د سه شنبې په ورځ مظاهرې وروسته له هغه په تاوتریخوالو واوښتې چې مظاهره کوونکو له پولیسو سره نښته وکړه او د الوتنو بهیر یې وځنډاوه جمهور رئیس ټرامپ دا یو ستونزمن حالت وباله او هیله یې څرګنده کړه چې هر څه په ارامۍ پای ته ورسېږي د هانکانګ مسئله ډېر سخت او ستونزمن حالت ته رسېدلې ده وبګورو چې څه کېږي خو زه هیله من یم چې هر څه ښه شي هیله من یم د چین په ګډون د ټولو په ګټه وي جمهور رئیس ټرامپ د سې شنبې په ورځ وویل دی خبر شوی چې بیجنګ له هانکانګ سره په پوله کې پوځیان ځای پر ځای کړي دي د پر ټولو غږ وکړ چې خوندي او ارام اوسي خو نوموړي د هغه جنجالي لایحې په اړه څه ونه ویل چې د هانکانګ مجرمین چین ته انتقالېدلی شي مخالفین دا لایحه د معترضینو د نیولو او همدارنګه د هانکانګ پر دیموکراسۍ د لا تیري په هدف بیجنګ ته د ډېر واک ورکولو په معنا ګڼي په میلیونونو کسانې د جون میاشتې راهیسې مخالفت کوي خو جمهور رئیس ټرامپ د تجارت او اقتصاد په برخو کې د چین په وړاندې څو ګزارونه وکړل چین ځان جوړ کړی غوره کار یې کړی دی خو د څو کلونو لپاره یې زموږ د پیسو او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په ملاتړ زموږ هېواد لوټ کړی دی وروسته دوی د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له قوانینو ګټه پورته کړه او زه مهربان یم کله چې وایم له حالاتو نه یې ګټه واخیسته ترامپ همدارنګه چین تورن کړ چې خپل پولی واحد د ځان په ګټه انحصار کړی هغه څه چې بی جنگ یې نه مني پر واقعیت ولاړې څرګندونې دا دي چین د تبادلې قیمت نه دی انحصار کړی لکه څنګه چې د پیسو نړیوال صندوق د خپلو تیرو کلونو په راپورونو کې ویلي د چینایي یم د تبادلې ارزښت د چین له اقتصاد سره ثابت دی بنا دا په بشپړه توګه غلطه ده چې ترامپ وایي چین د یم د ارزښت په ټیټولو سره د خپل رقابت توانایي لوړوي ترامپ وویل امریکا د چین پر وارداتو د تعرفو په لګولو سره په میلیاردونو ډالر ترلاسه کړي دي خو نوموړي د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکایي مشتریانو د خوندیتوب په موخه د ډسمبر تر نیمایي پورې پر چینی محصولاتو د نورو تعرفو لګول ځنډوي خو د امریکا د تجارت د برخې چارواکي یا مسولین وایي چې د چین پر نور وارداتو به تعرفې په خپل ځای وي وروسته له هغه چې د چین پر محصولاتو د لس فیصده تعرفو د ځنډېدو خبر خپور شو په نړیوالو بازارونو کې د امریکا د ونډو ارزښت هم لوړ شو د چین او امریکا د تجارت د برخې چارواکي د څو میاشتو راهیسې خبرې کوي چې یو تجارتي توافق یا یو موافقې ته ورسېږي اما تر اوسه دواړه لوري په دې نه دي توانېدلې ښایسته جانې کور ودان جلازه صاحب خوشحاله اوسئ او اوس هم نړیوالو پیښو ته لنډه کتنه په هانکانګ کې د حکومت ضد مظاهرو بیا زور اخیستی او له تشدد نه ډکه بڼه یې غوره کړې د هانکانګ په نړیوال هوایي ډګر کې نن اعتراض کوونکو د پولیسو سره کلکې نښتې هم وکړې دا دوهمه ورځ چې چارواکو په هوایي ډګر کې زرګونه پروازونه لغوه کړي په همدې وخت کې دا ویره هم زیاته شوې چې ښایي چین دغلته د مظاهرو د ارامولو دپاره خپل پوځیان واستوي د امریکا ولسمشر ډانالد ټرامپ په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې زموږ استخباراتو موږ خبر کړي و چې د چین حکومت د هانکانګ سره پولې ته ځواکونه استوي ټول باید ارام او خوندي اوسي بل پلو د متحده ایالاتو لوی څارنوال ویلیم بار د فدرالي زندان دوه ساتونکو ته د موقت رخصت امر ورکړی د دې دلیل دا دی چې امریکایي میلیاردر جفري اپستین 
په دغه زندان کې ظاهرا ځان وژلی و جفری اپستین د ښځو او کم عمر نجونو په قاچاق او له هغوی څخه په ناوړې ګټې اخیستو تورن او زندانی شوی و محکمې کې د هغه د حاضریدو تمه کېدله خو د شنبې په ورځ یې مړی د نیویارک په زندان کې وموندل شو جفری اپستین د هغو شتمنو کسانو په ډله کې شمېرل کېده چې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډانالد ټرمپ او پخواني ولسمشر بیل کلنټن په څېر مهمو سیاستوالو او بارسخو خلکو سره یې نږدې اړیکې درلودې د دې تر څنګ د امریکا د پخواني ولسمشر براک اوباما د مستند فلم لنډکۍ نمونه خپره شوه دغه مستند فلم د امریکا فابریکن میږي چې د اوباما او میرمن مشال اوباما د تولید کمپنۍ هایر ګراند پروډکشن لخوانه تولید شوی دغه فلم ډایرکټران جولیا رایکرد او بل سټیفن باکنر دی په فلم کې د عامو کارګرانو ژوند د اوهایو په ډیټن کې ارزول شوی دغه کارګران د جنرال مورز په کمپنۍ کې کار کوي او وروسته بیا دغه کمپنۍ د یو چینایي میلیاردر لخوانه اخیستل کېږي په کمپنۍ کې دوه زره ځایي کارګران په کار ګمارل کېږي او د تجربه کارو چینایي کارګرانو سره اوږه په اوږه کار کوي د امریکن فاکټری په نامه دغه مستند فلم به د اګست په یوویشتمه په نتفلکس کې نندارې ته وړاندې شي له دې نه اخوا د ایتالیا د کورنۍ چارو وزیر ماتیو سلوینی پرون ویل چې دی دا هڅه کوي چې د هغو دوو بیړیو مخه ونیسي چې غواړي ایتالیا ته تر پنځه سوو نه زیات کډوال ور ورسوي د ژغورنې دوه بیړۍ د فرانسې او هسپانیې د خیریه محصول لخوانه د مدیترانې په سمندر کې چلیږي په دې ترڅ کې د ایتالیې ساحلي ساتونکو یوازې څلور کډوال د اوپن آرمز له هسپانوي بیړۍ نه قبول کړل چې په هغوی کې دوه ماشومان یوه ښځه او یو تنکی ځوان شامل وو اوس ټول ټال یو سلو اوه څلوېښت کډوال په دغه بیړۍ کې پاتې دي او د بیړۍ مانوګان وایي چې د سیند څپې مخ په لوړېدو دي دغه دوه بیړۍ اوس هم د ایتالیایي د لمپدوسه ټاپو وزمې په سواحلو کې ګرځي را ګرځي څو یو خوندي بندر پیدا کی او مهاجرین هلته پکې ښکته کی مننا چې تر اوسه د امریکا غږ اشنا تلویزیون سره مل یاست د کورنیو تولیداتو څخه د ګټې اخیستنې او ښځینه لاسي صنایعو ته د بازار موندنې دپاره په کندهار کې درې ورځنۍ نندارتون پرانیستلی شوی و راځي وګورو چې د کندهارۍ میرمنو په دغه نندارتون کې څه څه په زړه پورې او د لیدلو وړ و ما بسیار خوش میشم خانم ما بیدم در حال تجارت و کاروبار د لاسی صنایعو د پراختیا او ترویج په موخه په کندهار کې د صنعتکار میرمنو د لاسی تولیداتو دا نندارتون د کلیو د بیارغونې او پراختیا د وزارت لخوا پرانیستل سوی په کندهار کې چارواکي وایي چې له دې نندارتون څخه عمده موخه د ښځینه اقتصاد پیاوړتیا لپاره د هغوی تولیداتو ته بازار موندنه ده میرمن حسنیا کاکړ هغه کنداری سوداګر دی چې په دې درې ورځنۍ نندارتون کې د خپلې کارخانې لاسی تولیدات نندارې ته یې دا نندارتون چې دلته جوړ شوی د کندهار په ښار کې دا سل فیصده د افغان ښځو دپاره ډېر فایده مند دی خپل شان تولیدولی سي خرڅولی سي پکښې په شه بیه په شه قیمت باندې د نندارتون سمبالونکو وایي چې د ځان بسایې لپاره د خپلو کورنیو تولیدات څخه ګټه اخیستل له ملي اقتصاد سره هم مرسته کوي خو لا هم زیاتره صنعتکاره میرمنې د بازار له نشتون څخه شکایت لري موسیقی خو په کندهار کې د خپلو لاسي تولیداتو لپاره په دایمي شکل باندې د یو بازار غوښتنه کوي موږ د یو کوي داخلي خارجي مارکیټ غوښتنه کوي د کندهار ولایتي اداره هم په دې ولایت کې د یو ښځینه سوداګریز مارکیټ موجودیت مهمه اړتیا بولي د کندهار مرستیال والي عبدالحنان منیب له اشنا تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې ولایتي ادارې څو ځله په کندهار کې د ښځینه لاسي صنایعو لپاره د یو ځانګړي مارکیټ د جوړېدو هڅه کړې خو مرکزی حکومت لا هم د دې اړتیا د پوره کېدو لپاره مالي امکانات په واک کې نه دي ورکړي موږ وزارتو ته یا بل خصوص د انکشاف جات وزارت ته ځینې وخت چې د دې مسولین راغلي دي موږ ورته ویلي دي وړاندیز مو ورته کړی دي چې دغه لپاره باید یو انسجام منظم پلان چې هغه بازار موندنه ده هم داخلي هم خارجي د دې لپاره یو مارکیټ باید 
په وجود راسی د شزینه لاسی سنایو په سوداګری کې شامل کسان وای چې د کندهار له لاسی سنایو سره اوس ډیر رانیون کې اشنایي لري او له کندهار څخه بهر شو اعتبار هم لري خو په دې برخه کې د منظم سوداګری نشتون لوی ستونزه ده خپل سندکار میرمنې هم وای چې لاسی سنایو په ټیټه بیا خرڅیږي خو که په دې باب له نړیوال مارکیټ سره منظم سوداګری را منسه سی ممکن د ملي اقتصاد له جوړیدو سره هم ډیر مرسته وکړي عزیز الله پوپل، امریکا را غشنا تلویزون، کندهار او اوس د ورزش برخه که څه هم په افغانستان کې فوتبال، کرکت او دغه راز نورې ورزشي لوبې زیاتې مشهورې دي او مینوال هم لري خو په دې وروستیو کلونو کې رګبي لوبې هم مینوال پیدا کړي دي وحید فیضي را سره په استودیو کې مل دی چې په افغانستان کې د رګبي په هکله معلومات راکي فیضي صاحب سړي مشي په خیر راغلی او په دې اړه نوې نوې څه لري بلکل خیسته جان یو شمیر ورزشي رشتې شته چې څو کاله کېږي په افغانستان کې زیات مینوال پیدا کړي دي لکه د سالون د ننه د فوټبال چې په فوتسال مشهور دی او تر څنګ د رګبي لوبه په افغانستان کې پیل شوې ده د افغانستان د رګبي لوبډله د اسیا په کچه بیا ښه ځلېدل ده او تمه ده چې ډېر ژر د نجونو لوبډله هم جوړه شي نږدې دېرش تنکي ځوانان په کابل کې د رګبي لوبې تمرینونه کوي دوی زیات خواری کوي او له دغه ورزش سره یې مینه نوره هم زیاتېږي د فوټبال کرکټ او غړو ښکلا د ورزشونو په نسبت رګبي زیاته دود نه ده او ویله څو کاله کېږي چې ځوانان پکې بوختي په افغانستان کې له څلور لسیزو راپه دې خوا جګړه روان ده زیاتره هلکان د غړو ښکلا او تکواندو لوبې کوي خو له تېرو څو کلونو راهیسې دغه ورزش هم وده کړې ده برټانوی ستیفن بروکینګ چې د افغانستان د رګبي فدراسیون سلاکار دی وایي چې افغان ځوانان د رګبي لوبې لپاره ښه تیار دي او دا ورزش به پرمختګ وکړي زه فکر کوم دوی مهارتونه فزیکی وړتیا او قدرت لري تاسو پوهېږئ چې اوس اوه کسیز ټیم ته توجه ده خو دلته پیاوړې لوبغاړي شته چې ښه فزیکي وړتیا لري موږ هم د دوی د مهارتونو په لوړولو کار کوو او بیا وروسته افغانستان به د رګبي پیاوړی پنځلس کسیز ټیم ولري خو د معیاري میدان نشتون تر څنګ یوه اندازه ستونزه شته چې دوی نشي کولی ورزش په ښه توګه پرمخ یوسي یو شی چې دلته نشته هغه د لوبې میدانونه دي ډېره سخته ده کله کله هوا ډېره توده او وچه شي او کله هم سړه وي هڅه کوو چې یو میدان پیدا کړو خو په افغانستان کې په تېره په کابل کې د ځای پیدا کول ډېر سخت کار دی اوس په کابل کې یوازې تچ رګبي یا د لوبار ترمنځ تماس لوبه دود ده ځکه بل ډول خطرناکه ده رګبي تچ به خاطر هیڅ تچ ما گرفتیم چون میدان ما خیلی خراب است اگر میتونن اینو را تکلم بازی کنن اگر چه میدان ما خراب است خیلی خراب است اگر بچه بفتن خود این خود دستشان یا پایشان یا رسولشان زخمی میشن رگبی لوبا و رسترباری در پرمختک پا حال که ده اوز پا کابل که اتلس او پا ولایتونو که شپک در رگبی تیمو نشتد ای دفعه اول هم تو چه ما فکر فکر میکنم که چه گل پیکاری زی چه استیل خب گول است و بعد اون در رگبی کواری چیدم سال موسادا عبدالله حبیب بخشی بر کانون نورا واز کد و کلشون بر مفهومان دی. تا کاش ویرا تو کی میاشت رگبی دری اتلوالی لوبی هم ترسرشی او تمدت چه دنچنو رگبی هم دیرجر پکابل کی پیلشی. اون سان تو روسا در رگبی نریوال فدراسون قریتو تلاسکلنده خود رگبی ل آسیی فدراسون سخا مرسته تلاسکوی. وحید الله فیزی د امریکا غږ اشنا تلویزون واشنگتن په تیرو نولس کلونو کې د نورو برخو تر څنګ افغانستان کې ورزش ښه وده کړې ده تمه ده چې په جاپان کې د دو زره شلم کال د اولمپیک په لوبه کې هم افغان لوبغاړي په بېلابېلو ورزشي برخو کې ګډون وکړي افغانستان د اولمپیک په لوبه کې یوازې په تکواندو کې دوه ځل مډل نه ګټلی دي خیسته جانې بلې د دوی د لا بریاو په هیله کور ودان فیزی صاحب خوشحاله اوسئ موسیقی کتله لوستلی او اوریدلی شیاو در راژیو خبرانی هم دا اوز پیریگی چه ایلا دوائی ورای شپی ورازیم پخیر اللهم و مرد